小娃娃哭得没声音，但是那眼泪珠子啪啪的往下掉，尤其是那一声“娘亲”，一下子就让魏无羡呆在了那里。魏无羡化成了人形，就那样静静的看着那个小娃娃哭。小家伙就把自己缩在一起哭，看起来好不可怜。小家伙哭得岔气，哭得小脸通红，还打了一个哭嗝。魏无羡蹲下身子，然后伸出手把小家伙扶起来，说道：“哭什么？你都七百岁了还哭？”胆子怎么这么小？小家伙一听又打了一个哭嗝，魏无羡又笑了，说道：“你就比我小三百岁，还哭？”小家伙一听，立马就不哭了，就睁着一双泪眼朦胧的大眼睛看着魏无羡，然后又低下头去，低声说道：“我想找我娘亲。”魏无羡蹲着腿累，干脆也就坐在了地上，语气依然是懒懒的，说道：“你娘亲是谁呀、啊？哥哥好带你找啊。”反正他在这里闲的没事，就当是给自己找找乐子呗。小家伙摇了摇头，说道：“我不知道娘亲在那里，但是我好久没见我娘亲了。”魏无羡一听，心里也多多少少有点可怜这个孩子，说道：“那你父亲是谁？我先带你找你父亲去吧。”小家伙一听自己的父亲大眼睛一下子就亮了，说道：“我父亲是天上的白龙仙君，住在天上的云深不知处的宫殿。”魏无羡一听。扶着那个小娃娃的手默默地松开了，说道：“你是那白龙仙君的儿子。”小家伙只是点了点头，默认了。魏无羡笑了，说道：“小家伙，你可别骗我，我听说那白龙仙君可没有孩子，更别说这么大孩子了。”小家伙低下了头，又不吭声了。魏无羡也不知道这小家伙从那里来的，但是生在可爱漂亮，自己还是蛮喜欢的，也不是不可以暂时带一带。反正他也是第一次见这么小的一个娃娃。魏无羡问道：“你要不要先和我待一段时间？等我找到你的家人了，就带你回去，如何？”小娃娃犹豫了片刻，就慢慢的站起身，然后小心翼翼的牵住了魏无羡的手，说道：“别吃我，我就跟你回去。”魏无羡一听就笑了，没忍住捏了捏孩子的小脸，说道：“我刚刚在吓唬你呢，我不吃小孩。”小娃娃一听，就抓住了魏无羡的手。说道：“那你刚刚是在逗我玩吗？”魏无羡笑着说道：“是的呀，就是在逗你啊。”小家伙说道：“那我这次就原谅你了，你下次就不可以这样逗我玩了。”魏无羡觉得有意思，说道：“那好啊。”小家伙看了看魏无羡腰间的笛子，说道：“你是我娘亲吗？”魏无羡一下子就睁大了眼睛，说道：“小家伙，饭可以乱吃，话不能乱说。”小家伙眨了一下眼睛。说道：“父亲说了，饭也不可以乱吃，会生病的。”魏无羡道：“行行行，你说的都对，但是我告诉你啊，我可不是你娘亲，听到了吗？”小家伙点了点头，说道：“听懂了。”魏无羡这才满意的点了点头。温情见魏无羡带回来一个孩子，当场就愣了，好一会才反应过来，生硬的说了句：“魏无羡，你什么时候生了个孩子？”魏无羡解释道。怎么可能是我生的？这是我捡到，好吧？你说是不是小家伙？小家伙点了点头，还是不吭声。温情看了一眼小孩子，随即就蹲下身子，仔细端详了一下这个小家伙，肯定的说道：“这个孩子，他的身体不是很健康。”魏无羡唇边的笑意慢慢的散退。温情是有名的神医，他说的话十有八九是可信的。温情继续说道：“这个孩子长不大。”他的样貌看起来才不到一百岁，但是他应该是少年期的心智了。魏无羡还没见过这样的，有些惊讶地问道：“也就是说，这个孩子已经是一个少年了？”温情点了点头，说道：“正常来说是的，但是他的样貌、他的心智，都不是一个少年孩子应该有的。具体得了什么病，我也不是很清楚。你从那里捡到的娃娃？”魏无羡道：“他自己从天上掉下来的。”温情一听。嘴角轻微的抽了抽，说道：“砸你身上了。”魏无羡说道：“是的，我还把他吓哭了呢。”小家伙轻轻拉了一下魏无羡的手指，魏无羡低下头看了看，问道：“小家伙，怎么了？”小家伙说道：“你说帮我找娘亲的。”魏无羡有些无奈，笑着说道：“那你告诉哥哥，你娘亲长的是什么相貌啊？有什么特征啊？那哥哥也找好啊。”他说这话的时候，语气依然是懒洋洋的，看起来有些漫不经心。小家伙说道：“我不知道。”
我只知道我娘亲有一个黑色的笛子，上面挂着红色的穗子。”小家伙话刚刚说完，温情就下意识地看向魏无羡的腰间，凉飕飕地说了句：“还说不是你的娃。”魏无羡这下真的无奈了，眯着眼睛说了句。我有一个笛子，就是他娘亲了。那这世间这么多人腰间有笛子挂着红色的穗子呢，岂不是都是他娘亲？温情哦了一声，说道：“其实这小孩子和你长得确实有几分相似呢。”魏无羡靠在树上，一根手指乖乖的让那个小家伙牵着，声音慵懒好听。我大众脸没什么相似不相似的。小家伙依然乖乖的站在那里，小手牵着魏无羡的一根手指，动也不动。不知为何，魏无羡的心就软了一下。魏无羡说道：“小家伙，你这几天和我住如何？”小孩子静默片刻，才小声地说了句：“好。”魏无羡在这里逗孩子逗得开心，殊不知天上的云深不知处已经翻了天，他们的小公子丢了，已经完蛋了。蓝曦臣看着自己已经明显动怒的弟弟，劝道：“忘机，冷静下来，阿莲不会丢的，肯定能找回来的。”蓝忘机神色平静，面色无常，但是那一双浅色的眼睛里明显带着着急和生气。白龙仙君要是震怒，天庭的废一半，更何况这白龙仙君和天地从七百年前就已经是闹翻了。蓝曦臣心里也着急，怎么就不见了呢？阿玲之前从来不会乱跑的。蓝忘机语气清冷，说道：“找，不要放过每个角落，从小公子丢的那个地方下去找。”下面的小龙们一听。连忙应道：“是。”说完便没了影子。蓝曦臣安慰道：“忘机，别急，龙族上下已经全部出发去找阿玲了，肯定会没事的。”蓝忘机不吭声。小家伙的眼睛和这个人的眼睛简直是一模一样。他看着窗外的天，语气才带了一丝无措和着急。他说：“兄长，我不可以没有阿玲。”蓝曦臣点了点头，道：“为兄知晓，他的弟弟多在意阿玲。”他最清楚不过了，毕竟阿玲可是那个人留给他的唯一挂念了。龙族宫殿里面的龙都急得要疯了，然而魏无羡在夷陵逗孩子逗得可开心了。小家伙，你在蹦高点啊！你要是蹦这么低的话，可就拿不到哥哥手里面的东西了呀。魏无羡手里面的东西其实是一个小的波浪鼓，这波浪鼓还是他去人间游玩的时候在摊子上面买的，摇起来叮叮当当的。十分的好听，小家伙没有见过这种小玩意，自然是稀奇的。